ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീന്തി കടന്ന ആദ്യത്തെ വനിത ഫ്ലോറൻസ് ചാഡ്വിക്ക് ഈ വനിതയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥ ഈ വനിത ഫ്ലോറൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ മറ്റൊരു സാഹസികമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും കൂടി മുതിർന്നു കറ്റാലിയൻ ദ്വീപിൽ നിന്ന് കാലിഫോർണിയ തീരത്തേക്ക് കറ്റാലിയൻ ദ്വീപിൽ നിന്ന് കാലിഫോർണിയ തീര തീരത്തേക്ക് നീന്തി കിടക്കുക അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിന്നസിൻ്റെ രേഖകളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ടീമും ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ അമ്മയും ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ കോച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസ് നീന്തി തുടങ്ങി നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയം കടലിലെ വെള്ളത്തിലുള്ള തണുപ്പും നീന്തി നീന്തി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറുകളോളം നീന്തി അവസാനം മുന്നോട്ടൊന്നും കാണാത്ത സാഹചര്യം മുന്നിലെ മൂടൽമഞ്ഞ് മാത്രമുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലെത്തി കര കാണുന്നില്ല മൂടൽമഞ്ഞ് മാത്രം തണുപ്പിൻ്റെ മരവിപ്പും അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസ് തൻ്റെ കോച്ചിനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാൻ ബോട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ബോട്ടിലേക്ക് കയറിയ ഫ്ലോറൻസ് ബോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വെറും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് ആ നീന്തൽ നിർത്തിയതെന്നുള്ളത് മഞ്ഞ് കാണാത്തത് മഞ്ഞിൽ മൂടൽ മഞ്ഞ് കാരണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അവിടെ ഫ്ലോറൻസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ നായികരിക്കുകയൊന്നുമല്ല നായികരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കര കാണാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീന്തൽ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലോറൻസ് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് കൂടെ അമ്മയും കോച്ചും ഗിന്നസിൻ്റെ ടീമും എല്ലാവരും കൂടി ഫ്ലോറൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസിനറിയാ എപ്പോഴാണ് കര കാണാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് കരയോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂടൽ മഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് കരയോട് അടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധം ഫ്ലോറൻസ് മനസ്സിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ നീന്തൽ തുടങ്ങി കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുരുഷൻ നീന്തുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തി മനസ്സിൽ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധം വെച്ചുകൊണ്ട് നീന്തി കടന്ന് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടി ഇത് നമ്മുടെ പഠനത്തിലേക്കും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധം വ്യക്തമായ ചിത്രം മനസ്സിൽ കരുതി വ്യക്തമായ ചിത്രം നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താവണം എന്താ നമുക്ക് നേടേണ്ടത് എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കരുതി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല വിജയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് പോലത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്സ് കെമിസ്ട്രി ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാകപ്പ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡീഷൻ കൂട്ടലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള അഡീഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ അഡീഷൻ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ച് മൂന്ന് തരം ഫ്രാക്ഷനുണ്ട് മൂന്ന് തരം ഭിന്ന സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അഡീഷൻ പഠിച്ച് അതിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഇക്കേഷൻ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ച് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെസിമൽസിൻ്റെ അഡീഷൻ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ അഡീഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് വിചാരിക്കും ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നോർമൽ അഡീഷൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെസിമൽസിൻ്റെ അഡീഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് പോയിൻറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെ എത്തും പോയിൻറ്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞാലോ പോയിൻറ്റ് നയൻ കഴിഞ്ഞാലോ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റിലേക്ക് എത്തും വൺ എന്നുള്ള ഒരു കൗണ്ടിങ് നമ്പറിലേക്ക് എത്തും അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോറും പോയിൻറ്റ് ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വൺ ആവും അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ വരില്ലേ അങ്ങനെ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ആഡ് ചെയ്താ
ഇവിടെ പോയിന്റ് സിക്സും പോയിന്റ് സെവനും സിക്സും സെവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ പതിമൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ആയാൽ ഒരു നമ്പറായി ഒരു ഡിജിറ്റായി വൺ ആയി പിന്നീടുള്ള വീണ്ടും പോയിന്റ് അപ്പോൾ എന്താ വരിക വൺ പോയിന്റ് ത്രീ എന്ന് വരും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മറ്റും നോക്കാം പോയിന്റ് സെവൻ പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഇപ്പം എത്ര വരിക വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കാണാൻ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കി വളരെ സിമ്പിളാണ് നോർമൽ അഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ഫോറും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുക എത്ര വരിക നയൻ വരും അല്ലേ പോയിൻറ്റ് നയൻ വന്ന് ഇനി അതാ എത്രയാണ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡെസിമിന് ശേഷം നമ്പേഴ്സ് ആദ്യം ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ഫോറും പോയിൻറ്റ് ത്രീയും എത്ര വരിക പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി അതായത് ഇവിടെ ഡെസിമിൽസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടെന്ന് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം റെഡി അല്ലേ ടെന്ന് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് കേട്ടോ ഡെസിമൽസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടെന്ന് കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും പോയിൻറ്റ് ഫോറും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് വണ്ണ് കടന്നാൽ ടെന്ന് കടന്നാൽ ഒരു നമ്പർ ആവും അവിടെ അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് വരിക ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കൂല്ലേ ബാക്കിയുള്ളത് നോർമൽ അഡീഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആ അടുത്തുള്ള നമ്പർ ബാക്കിയുള്ള ആ നമ്പർ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൾ ഫോറും ടുവും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരിക വൺ ഇവിടെ വരും അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അല്ലേ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്ര വരിക തേർട്ടീൻ ഏതാ അവിടെ ഡെസിമിൽ ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള വണ്ണ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള വണ്ണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇനി വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു എത്ര വൺ പ്ലസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെന്ന് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ട് നമ്പറിലും ആഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നമ്പറിലും ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ പൊഷൻ നമ്പർ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഇനി അത് രണ്ടെണ്ണം ആയാൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉണ്ടാവും സാർ ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അടുത്തും കൂടി ഉണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് ഒരു കാറ്റഗറിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക കറക്റ്റ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഡെസിമലിന് ശേഷം രണ്ട് ഡിജിറ്റ് വന്ന് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിലും അപ്പോൾ ആദ്യം എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഡെസിമലി ഡെസിമലി ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആൻസർ ആയി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊരു ഇത് ഇത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ചെയ്യണം ചെയ്യാം ഫോർ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സോറി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ എന്തായിരിക്കും വരിക ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ഡെസിമിലിട്ട് അല്ലേ നയൻ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ഇതൊരു കാറ്റഗറിയാണ് അടുത്തൊന്ന് നോക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ഏതൊക്കെ
ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇടണം അപ്പൊ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നോക്കാം നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ നോയൊരു അടിയിലുള്ള ഫോർ കറക്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ പൊഷൻ തന്നെ അല്ലേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റാണ് എയ്റ്റും ഫോറും അല്ലേ ഓക്കെയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ ഡെസിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസിമിലല്ലാത്ത നമ്പറൊന്നുമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇനി ഇവിടെ ടു ഇട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ് ഇതാ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ കൊടുത്ത് സെവൻ കൊടുത്ത് തന്നെ കിടന്നിട്ടില്ല ഡെസിമിൽ നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ഏരിയകൾ മൊത്തം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ എന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് ഫൈവ് അല്ല ഓരോന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് കറക്റ്റ് നോക്കുക ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റും ത്രീയും ഒരേ പൊസിഷനിലാണ് നയനും ഫോറും ഫൈവിന് പൊസിഷൻ ആരില്ല അപ്പോൾ നേരെ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് ഫോർ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് തേർട്ടീൻ ആണ് ത്രീ കൊടുക്കും തേർട്ടീൻ ആണ് ത്രീ കൊടുക്കും വണ് റിമൈൻഡർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ട്വൽവിൽ ഡെസിമിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന അടുത്ത് ഡെസിമിൽസ് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം ഡെസിമിൽ പിന്നെ അടുത്ത് ഡെസിമിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ടു കൊടുത്തിട്ട് ഡെസിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വൺ എങ്ങനെ വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡെസിമിൽ ഇട്ടുന്നുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ആഡ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഡെസിമിൽസ് ഉള്ളത് ഡെസിമിൽസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് അത് വൺ എന്ന കൗണ്ടിങ് നമ്പർ ആക്കി അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടി കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് കണ്ട് വീഡിയോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് കണ്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായി ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഈ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബേസിക് മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനിയും വീഡിയോസ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അടിയിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗുഡ്